My dear brethren, mis queridos hermanos, estamos reunidos en todo el mundo en esta maravillosa hermandad del santo sacerdocio de Dios. ¡Qué bendecidos somos de estar entre los pocos hombres en la tierra a quienes se les ha confiado la autoridad de actuar en el nombre del Salvador mediante el uso correcto de su sacerdocio! Me pregunto, hermanos, ¿Cuántos de nosotros reflexiona seriamente acerca del valor inestimable de poseer el sacerdocio? Cuando tomamos en consideración cuán pocos hombres que han vivido en la tierra han recibido el sacerdocio y cómo Jesucristo los ha investido para actuar en su nombre, deberíamos sentirnos sumamente humildes y profundamente agradecidos por poseerlo. El sacerdocio es la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Esa autoridad es esencial para llevar a cabo su obra sobre la tierra. El sacerdocio que poseemos es una porción de la autoridad eterna de Dios que se nos ha delegado. Si somos verídicos y fieles, nuestra ordenación al sacerdocio será eterna. Sin embargo, el conferir la autoridad no otorga por sí sola el poder de este oficio. Nuestra dignidad personal, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y la obediencia a sus mandamientos determinará el grado en el cual podamos ejercer el poder del sacerdocio. Nuestro Salvador Jesucristo es el modelo perfecto del uso del santo sacerdocio. Él ministró con amor, compasión y caridad. Su vida fue un ejemplo sin igual de humildad y poder. Las bendiciones más grandes que se reciben mediante el uso del sacerdocio provienen del servicio humilde que se presta a los demás, sin pensar en uno mismo. Si seguimos su ejemplo como poseedores fieles y obedientes del sacerdocio, podemos obtener un gran poder. Cuando sea necesario, podemos ejercer el poder de sanar, de bendecir, de consolar y de dar consejo al seguir fielmente la silenciosa inspiración del Espíritu. Les voy a pedir que por algunos minutos pienses que estamos tú y yo solos en un lugar tranquilo, cuyo ambiente permite recibir la dirección del Espíritu Santo. Imagina que durante los próximos minutos, tú y yo vamos a tener una entrevista privada del sacerdocio. Mientras compartimos esos pocos minutos juntos, te pido que reflexiones sobre tu dignidad personal para utilizar la autoridad sagrada que posees. Mi intención no es criticar, sino ayudar a aumentar los beneficios que se reciben al utilizar el sacerdocio. ¿Son propicios tus pensamientos privados y personales para recibir la guía del Espíritu Santo? ¿O debería realizar una buena limpieza de ellos? ¿Nutres tu mente con materiales inspiradores o has sucumbido a la tentación de la pornografía? Evites sinceramente el uso de estimulantes y sustancias que no están de acuerdo con la palabra de sabiduría o has hecho algunas excepciones basadas en tu raciocinio. ¿Eres cuidadoso para controlar lo que entra por tus ojos y tus oídos con el fin de asegurarte de que es sano, eleva tu espíritu? Si estás casado, 
¿Eres fiel a tu esposa tanto mental como físicamente? ¿Eres leal a tus convenios matrimoniales a no entablar conversación con otra mujer que no quiere que tu esposa oiga? ¿Eres bondadoso con tu esposa y tus hijos y los apoyas? ¿Haces algunas tareas de la casa con el fin de ayudar a tu esposa? ¿Conduces las actividades familiares tales como el estudio de las Escrituras, la oración familiar y la noche de hogar, o dejas que tu esposa llene el vacío que tu falta de atención deja en el hogar? ¿Le dices que la amas? Si cualquiera de ustedes no se siente cómodo con las respuestas que han dado mentalmente a esas preguntas, les pido que se corrijan ahora mismo. Si existen problemas de dignidad, de todo corazón te insto a hablar ya con tu obispo. Necesitas ayuda. Esos problemas que te inquietan no se van a solucionar por sí solos. Sin la atención de vida, lo más probable es que empeoren. Hermanos, ahora voy a hablarles de cómo podrían utilizar el sacerdocio para bendecir la vida de los demás, especialmente de las hijas del Padre Celestial. Estén atentos a la inspiración del Espíritu al utilizar el privilegio supremo de actuar en el nombre del Señor mediante el sacerdocio que poseen. Estén más atentos de cómo pueden utilizar mejor el poder del sacerdocio en la vida de quienes aman y presten servicio. En particular, pienso en personas tales como una viuda necesitada, para la cual serías de gran beneficio como poseedor del sacerdocio comprensivo y compasivo. Muchas de esas personas nunca solicitarán ayuda. En calidad de obispos, por medio de las perceptivas y consideradas hermanas de la sociedad de socorro, pueden saber de las necesidades de aquellas hermanas de su barrio que no tienen la bendición del sacerdocio en su hogar. Al visitarlas en sus respectivas casas, la sociedad de su coro puede darse cuenta de las necesidades y recomendarles soluciones. Como obispos, cuando brinden consejo a una pareja que tiene problemas matrimoniales, Dan el mismo crédito a lo que dice la mujer que a lo que dice el marido. Me he dado cuenta que no se hace justicia con algunas mujeres donde el líder del sacerdocio se deja persuadir más por un rico que por una hija del Padre Celestial. Sencillamente, esa desigualdad no debe tener lugar. El propósito de la autoridad del sacerdocio es dar, prestar servicio, elevar e inspirar, no ejercer injusto control o fuerza. En algunas culturas tradicionales, el hombre tiene una función de dominio y autoridad para controlar todos los asuntos familiares. Esa no es la manera del Señor. En algunos lugares, el hombre es casi dueño de su esposa, como si le tratara de una posesión más. Eso es un concepto cruel y erróneo del matrimonio que alienta Lucifer y que todo poseedor del sacerdocio debe rechazar. Está fundado en la idea falsa de que el hombre es en cierta forma superior a la mujer Nada está más lejos de la verdad. Las Escrituras confirman que el Padre Celestial dejó a la mujer su más grandiosa, espléndida y suprema creación 
para el final. Solo después que todo lo demás estuvo terminado, se creó a la mujer. Solo entonces se pronunció que la obra se había terminado y que era buena. Acerca de nuestras esposas, madres, abuelas, hermanas y de otras mujeres importantes de nuestra vida, el presidente Hinckley dijo, de todas las creaciones del Todopoderoso, no hay ninguna que sea más inspiradora que una bella hija de Dios, que vive una vida virtuosa con el entendimiento de por qué debe hacerlo, que honra y respeta su cuerpo como algo sagrado y divino, que cultiva su mente y que constantemente ensancha el horizonte de su inteligencia, que nutre su espíritu con verdad sempiterna. Por el seño divino, la mujer es fundamentalmente diferente del hombre de muchas maneras. Ella es compasiva y se interesa por quienes la rodean. Sin embargo, esa naturaleza compasiva puede llegar a ser abrumadora para aquellas mujeres que ven más para ser de lo que ellas pueden realizar. Algunos se desalientan porque sienten que no hacen todo lo que deberían. Creo que ese es el sentimiento que experimentan muchas mujeres dignas, útiles y devotas de la Iglesia. Por lo tanto, como esposo o hijo, expresa gratitud por lo que tu esposa y madre hacen por ti. Expresa tu amor y tu gratitud a menudo, y eso hará que la vida de muchas hijas del Padre Celestial, que en muy pocas ocasiones escuchan un comentario de halago, ni se les agradece por la infinidad de cosas buenas que hacen, sea más plena y agradable. Como esposo, cuando sientes que tu esposa necesita aliento, abrázala y dile cuánto la amas. Que cada uno de nosotros sea siempre cariñoso y agradecido con las mujeres especiales que enriquecen nuestra vida. La proclamación para la familia declara que el marido y la mujer deben tener un compañerismo de igualdad. Estoy seguro de que toda esposa en la iglesia agradecería esa oportunidad y le apoyaría. Que eso ocurra o no depende del esposo. Sin embargo, muchos no lo hacen. Insto a cada hombre que se encuentre renuente a cultivar un compañerismo de igualdad con su esposa, a obedecer el consejo inspirado del Señor y a ponerlo en práctica. Muchas veces, el valor real de algo no se reconoce sino hasta que se nos quita. No es necesario que pierdan el sacerdocio para apreciarlo más plenamente. Conozco la felicidad y el gozo inmensos que he recibido al amar, apreciar y respetar a mi querida esposa con todo mi corazón y mi alma. Ruego que el uso del sacerdocio y el tratamiento que le des a la mujer más importante de tu vida te brinde la misma satisfacción. Dios nos hará responsables por la forma en que tratemos a sus queridas hijas. Por lo tanto, tratémoslas como Él desearía que se las tratara. Ruego que el Señor nos guíe para tener más inspiración, ser más sensibles y eficaces en el uso del sacerdocio que poseemos en especial con sus hijas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 
Hemos escuchado al Elder Richard G. Scott, quien previamente grabó su propio discurso en español. Ahora continuaremos escuchando en inglés. By reason of our call to testify, govern, and minister, it is required of us that despite age, infirmity, exhaustion, and feelings of inadequacy, we do the work He has given us to do to the last breath of our lives. God will hold us accountable for how we treat His precious daughters. Therefore, Let us treat them as he would wish to have them treated. I pray that the Lord will guide us to be more inspired, sensitive, and productive with the priesthood we hold, especially with his daughters. In the name of Jesus Christ, amen.